இருக்குது அடுத்த மாதம் ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கிற வீட்லேயும் பதட்டமாகவே இருக்கும் இந்த ரெண்டு மாதம் ஏன்டானா பள்ளிக்கூடத்துக்கு எல்லோரும் கட்டணம் கட்டணும் இப்போ இங்கெல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல கோயம்புத்தூர்லலாம் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு குறைவாக நீ கட்டணம் இல்லைங்கிறான் எந்த கிளா வகுப்புக்கு பன்னெண்டாம் வகுப்பு படிப்பதற்கோ என்ஜினியரிங் படிப்பதற்கோ அல்ல ப்ரீ கேஜியில் சேர்த்துவதற்கு அது என்ன ப்ரீ கேஜி முதல்ல எல்கேஜி யூகேஜி இப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேஜி ப்ரீ கேஜி இங்கே சென்னையில் தான் ஒரு பள்ளிக்கூடம் விளம்பரம் போட்டானுங்க நான் அந்த விளம்பரத்தை பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப அந்த விளம்பரம் அதிர்ச்சி கொடுத்த விளம்பரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அந்த விளம்பரத்தை நான் பார்த்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் விளம்பரம் போடுறான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கான சேர்க்கை நடைபெறுகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு சேர்க்கை நடக்குது அதே எப்படி உண்மையிலேயே ஒரு பள்ளிக்கூடம் இங்கே இருக்குது ஒரு பிரபலமான சினிமா நடிகர்னுடைய குழந்தைகள் அங்கே தான் படிச்சுட்டு இருக்கு பள்ளிக்கூட பேர் வேண்டாம் விளம்பரம் போடுறான் எப்படா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு சேர்க்கை நடத்துவினா அம்மா வயிற்றுல குழந்தை உருவாயிருச்சுன்னு மருத்துவர் சொல்லிட்டாருனா வந்து ஃபீஸ் கட்டிருங்கிறான் அது பிறந்து சரியா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல மூணு வயசு ஆயிரும் இல்லையா அதை கொண்டு வந்து இப்போ நீ பள்ளிக்கூட இந்த கேவலமெல்லாம் நம்ம சுற்றி நடந்துட்டே தானுங்க இருக்குது இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு கடந்து போகிறோமே என்னங்க இது இப்போ புதுசாக உன்னை கொண்டு வந்துருக்குறான் இந்த மேதைகள் நாடு அழகு காரணத்தால் அபிமன்யு மாதிரி கல்வி சொல்லி தரானா அது என்னது அம்மாவே பள்ளிக்கூடத்துக்கு வாங்குறான் குழந்தை வயிற்றுல வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் அப்படியே வந்துருங்க ஒன் இயர் ஃபீஸ் ஏன் மிஸ் பண்ணணுங்கிறான் உள்ளே வந்து நாங்கள் சொல்லித்தருகிறோம் அபிமன்யு மாதிரி குழந்தை உள்ளே இருந்தே கற்றுக்கொள்வான் இனியும் விட்டால் இவர்கள் இவர்கள் மறு ஜென்மத்திற்கு போய் கற்றுக் கொடுக்கிற கல்வி முறை எல்லாம் கொண்டு வந்து விடுவான் குழந்தைகளை கொள்கிறான் எவ்வளவோ நாடுகளுக்கு பயணித்து பார்க்கிறோம் ஐரோப்பிய நாடுகள் இன்றைக்கு கல்வியிலே வளர்ந்து நிற்கிறான் உலகத்திலே மிகச்சிறந்த கல்வி தருகிற நாடுகளிலே ஒன்று பின்லாந்து அந்த பின்லாந்து நாட்டிற்கு போனால் ஏழு வயதிலே குழந்தைகளை பள்ளிக்கூடத்திற்கு கூட்டி போகிறான் ஏழு வயது தான் குழந்தைக்கு முதல் பள்ளிக்கூட அறிமுகமே அப்பொழுது கூட குழந்தையிடம் கேட்கப்படுகிற கேள்வி என்ன தெரியுமா தெரியுமாடித்தேவைகள் <laughs> ஆனால் இவன் இங்கே சொல்லுகிறான் ப்ரீ கேஜியில் சேருங்கள் எல்கேஜி யூகேஜி அதற்கு ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் அரசு பள்ளிக்கூடங்கள் அரசு பள்ளிக்கூடங்களினுடைய நிலை சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை நாம் என்ன கேட்கிறோம் என்றால் அரசு அரசு பள்ளிக்கூடங்களை நடத்துகிறது என்றால் அரசை நடத்துகிற எம்எல்ஏ எம்பி அவன் வீட்டு பிள்ளைகளை அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்க வைக்க வேண்டும் இல்லையா இருநூற்றி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில் யாராவது ஒரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களுடைய பிள்ளை அரசு பள்ளியிலே படிப்பதாக நீங்கள் காட்ட முடியுமா மரியாதைக்குரிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய முன்னாள் செயலாளர் ஐயா தா பாண்டியன் அவர்கள் உடல்நிலை சரியில்லை ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் போய் படுக்கிறார் அங்கே வைத்தியம் பார்க்கிறார் நான் பார்க்கிறேன் ஆனால் அந்த ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையை கட்டி மக்களுக்கு கொடுத்து விட்டோம் என்று சொன்ன இந்த அரசியல் தலைவர்கள் இப்ப எங்க ஊர்ல ஒரு தனியார் மருத்துவமனை இருக்கு அந்த மருத்துவமனையினுடைய முதலாளிக்கு உடம்பு சரியில்லை எந்த மருத்துவமனையில் போய் வைத்தியம் பார்ப்பாரு தன்னுடைய மருத்துவமனையில் தானே வைத்தியம் பார்ப்பாரு என்ன அவருடைய மருத்துவமனையில் அவருக்கு சிறப்பாக வைத்தியம் நடக்கும் என்றால் அரசை நடத்துகிறவர்கள் அரசை நடத்தியவர்கள் அவர்களால் கட்டப்பட்ட அரசு மருத்துவமனையில் தான் வைத்தியம் பார்த்திருக்கணும் ஏனுங்க அம்மா அப்பல்லோ போகுது ஐயா காவிரி மருத்துவமனைக்கு போறாரு அப்ப அரசு மருத்துவமனை யாருக்கு உனக்கும் எனக்கும் தான் அவங்களுக்கு தெரியுது அங்கே போனால் அப்பல்லோன்னு காட்டி அறுபது நாள் ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு இட்லி கிடைச்சது அரசு மருத்துவமனையா இருந்தா அப்பவே காலியா இருந்திருக்கும் உடனடியாக வேலை முடிந்திருக்கும் அதானே அப்ப ஒரே ஒரு கட்சி தான் அறிவிக்கிறது படித்த இளம் பிள்ளைகளை வைத்துக் கொண்டு ரசிகர் மன்றம் வேண்டாம் சாதி வேண்டாம் மதம் வேண்டாம் விட்டொழி எல்லாத்தையும் ஒரு புதிய அரசியல் நம்ம அடுத்த தலைமுறை பிள்ளைகள் நம் வீட்டு பிள்ளைகளாவது நிம்மதியா வாழட்டும் ஒரே ஒரு கட்சி தான் அறிவிக்கிறது நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக ஒருவன் சட்டமன்ற உறுப்பினராக வந்தால் அவனும் அவன் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களும் அவன் பகுதியிலே இருக்கிற அரசு மருத்துவமனையில் வைத்தியம் பார்க்க வேண்டும் என்பது கட்டாயம் உடல்நிலை சரியில்லாமல் போய் தனியார் மருத்துவமனைக்கு ஒரு எம்எல்ஏ போனார் என்று தெரிந்தால் அவருடைய எம்எல்ஏ பதவியை பறிப்பதற்கான பரிந்துரையை கட்சி கொடுக்கும் ஒரு கட்சி தான் சொல்லுது ஏன் சொல்ல முடியுது அப்படி சொல்லிட்டீங்கன்னா எம்எல்ஏ அரசு மருத்துவமனை தான் வந்து வைத்தியம் பார்க்கணும்னா அரசு மருத்துவமனை எவ்வளவு தரமா மாறுங்கிறத நினைச்சு பாருங்க ஒரே நாள்ல தரமா மாறும் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் நம்ம குழந்தை கொண்டு போய் அங்கதான் சேர்த்தி ஆகணும் அப்ப தரமா மாத்து எம்எல்ஏ எம்பி அமைச்சர் கவுன்சிலர் வீட்டு பிள்ளைகள் அவர்களுடைய அடுத்த தலைமுறை பிள்ளைகள் 
கட்டாயம் அரசு பள்ளியிலே தான் படிக்க வேண்டும் இது நாம் தமிழர் கட்சி முன்வைக்கிற முழக்கம் இப்ப நாம் என்ன கேட்கிறோம் இதை மட்டும் சொல்லி ஆச்சுன்னா அமைச்சர் வீட்டு பிள்ளை அரசு பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கணும் அரசு பள்ளிக்கூடம் எப்படி இருக்கும் நினைச்சு பாருங்க அடுத்த நாள் காலையிலே அரசு பள்ளிக்கூடம் மிகுந்த தரமான பள்ளிக்கூடமாக மாறுமா மாறாதா இதை ஏன் மற்ற கட்சிகள் சொல்ல முடியல நாங்க என்ன கேட்கிறோம் இதை சொல்லுங்கள் நாங்களே உங்களுக்கு வாக்குப்பட சொல்றோம் மக்களிடம் நாங்களே உங்களுக்கு வாக்களிக்கிறோம் செய்வீங்களா ஒரு வார்த்தை சொன்ன வார்த்தை இந்த அரசியல் கட்சிகள் நிறைவேற்றி காட்டிரு இப்ப கூட நான் உங்களுக்கு சொல்றேங்க இத்தனை கொடுமைங்க அஞ்சு விழுக்காட்டு குறைவா நாட்டினுடைய உள்நாட்டு உற்பத்தி ஆகி போச்சுங்க எல்லாம் மூடு விழாதான் வங்கிகள் தொடர்ச்சியா மூடிட்டு வர்றான் ஒரு சட்டம் போட்டு வச்சிருக்கிறான் நான் எல்லாம் மக்களுக்கு சொல்லிட்டு போறேன் திடீர்னு ஒரு நாள் இரவு அறிவிப்பானுங்க பிக்சட் டெபாசிட் அத்தனையும் அரசு எடுத்துக்கும் வங்கிகள்ல பிக்சட் டெபாசிட்ல யாராவது தொகை போட்டு வச்சிருந்தா இந்த முக்கியமா வந்து அரசு ஊழியர்கள் வந்து அவங்க ஓய்வு பெற்ற பிறகு அந்த கிடைக்கிற ஓய்வூதிய தொகையை டெபாசிட் பிக்சட் டெபாசிட்டா போடுவாங்க பாதுகாப்பா இருக்கட்டும் இப்ப ஒரு சட்டம் போட்டு வச்சுட்டு உட்காந்துட்டுக்கிறான் எப்ப வேணா விடியும் அந்த சட்டம் பிக்சட் டெபாசிட் தொகையை வங்கி நட்டத்துல போச்சுன்னா அரசு எடுத்துக்கலாம் எப்ப திருப்பி தரும் எப்ப முடியுதோ அப்பதான் திருப்பி தரும் பகல் கொள்ளை இல்லையாங்க இது மல்லையாக்கும் நீரவ் மோடிக்கும் பல லட்சம் கோடிகளை கொடுத்து அனுப்பிவிட்ட கும்பல் இன்றைக்கு மக்கள் பணத்தை திருடுகிறானே இதை சொல்லுவதற்கு ஒரு கட்சி இந்த மண்ணில் வேண்டாமா இதை மக்களிடம் எடுத்து பரப்புரை செய்ய வேண்டாமா அதுக்காக பிறந்த வந்த கட்சி தான் நாம் தமிழர் கட்சி அதுதான் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய கொள்கை இவனுடைய முகத்தரையை கிழிப்பது எங்கள் வேலை அப்ப அதை சொல்லித்தான் களத்தில் வந்து நிற்கிறோம் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு வேட்பாளர் நிறுத்தும் நாம் தமிழர் கட்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருநூத்தி முப்பத்தி நீங்க வேணா நான் சொல்றது பொய்யுன்னு நினைச்சீங்கன்னா பொய் இணையதளத்துல பாருங்க தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய இணையதள பக்கத்துல பாருங்க அந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலில் நான் தமிழகத்தில் குற்ற பின்னணி இல்லாதவர்களை கிரிமினல் பேக்ரவுண்ட் இல்லாத வேட்பாளர்களை இருநூற்றி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளிலும் நிறுத்திய ஒரே கட்சி நாம் தமிழர் கட்சி ஒரே கட்சி தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தனும் கூட கிரிமினல் பேக்ரவுண்ட் இல்லை கிரிமினல் வழக்குகள் இல்லை அப்படின்னா என்னத்த மத்த கட்சியெல்லாம் கட்சியே கிரிமினல்களால் நடத்தப்படுகிறது சில கட்சியெல்லாம் கட்சி நடத்துறவனே கிரிமினல் தான் அமைச்சராக இருக்கிறாங்க கிரிமினல் நீங்க சொன்ன உங்களுக்கு வியப்பா இருக்கு உண்மையில குற்றவாளி அமைச்சராக இருக்கிறார் நம்புவீங்களா அமைச்சராக முன்னாடி நீங்க எம்எல்ஏ ஆகிட்டு அமைச்சராக பதவி பிரமாணம் எடுக்கணும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்து மேலே அந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்லி இந்த நாட்டினுடைய சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாத்து இந்த நாட்டினுடைய இறையாண்மையை காக்கிற வகையிலே நான் இருப்பேன் சத்தியமன்றையா அந்த சத்தியத்தை மீறி நடந்தால் அது கிரிமினல் குற்றம் இந்த நாட்டிலே ஒரு அமைச்சர் இருக்கிறார் அவர் பெயர் ராஜேந்திர பாலாஜி அந்த ராஜேந்திர பாலாஜி நேரடியாக செய்தியாளர்கள் முன்னிலையில் சொல்லுகிறார் ஒருவன் நான் போகிற இடத்தில் எனக்கு தொந்தரவு கொடுத்தால் நான் காவல்துறை எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது நான் போய் போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கணுமா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அவர் நடவடிக்கை எடுத்து காத்துட்டு இருக்கணுமா ஆட்டிச்சிருவன் நானே பார்த்துருவேன் தெரியுமாங்கிறாரு இவன் கிரிமினல் குற்றவாளியா இல்லையா அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மீது சத்தியம் செய்துவிட்டு சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்கிற காவல்துறையை கேவலப்படுத்தி சட்டம் ஒழுங்கிற்கு குந்தகம் விளைவிக்கிற வழியில நடக்கிற அமைச்சர் அவர் இன்றைக்கு அமைச்சர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டு சிறையிலே தள்ளப்பட்டு கழி தின்ன விடப்பட்டிருக்க வேண்டுமா இல்லையா அமைச்சராகவே இருக்காரு நாட்டில் அவருக்கு நம்மளே ரொம்ப பிடிக்கும் நாம் தமிழர் கட்சியே நம்மளுக்கும் அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன நமக்கு இருக்கிற ஒரே நம்பிக்கைனா நீங்கள் யாரும் மேலே இருந்து குதித்தவர்கள் அல்ல பொறு மகனே பொறு ஒரே ஆண்டில் நீ இந்த தெருவில் இறங்கிதான் வாக்கு கேட்க வர வேண்டும் எங்கள் பிள்ளைகளை நீ அங்கே சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும் மக்கள் கேள்வி கேட்பார்கள் பொறு 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 காத்து மொத்தமா குத்தகைக்கு வாங்கியாச்சு இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அமைப்பையே குத்தகைக்கு வாங்கி வச்சுட்டு கொண்டுக்கிறாங்க விஞ்ஞானிகளால் தான் நாடே இன்னைக்கு அரசியலே நடக்குது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் விஞ்ஞானிகள் தான் நம்ம ஐயா செல்லூர் ராஜ் இருக்கிறாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி விஞ்ஞானிகள் தான் பூராமே இவர் பரவாயில்லைங்க இவராவது தெருமாக்கால் விட்டாரு இவர் தெருமாக்கால் விட்டது பரவாயில்ல அந்த ஐஏஎஸ் படிச்ச பாவம் அவர் ஒரு கலெக்டர் கூட கூட்டிட்டு போய் அவருக்கு மாவமானோம் தெருமாக்கள் விட்டாங்க அங்க இருக்கிறவன் இவங்க எல்லாத்த விட அறிவாளி இந்த கரோனான்னு ஒரு வைரஸ் ஒன்று இருக்கு கரோனா வைரஸ் வருதுன்னு உலகமே பதறுது எல்லாரும் போய் நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க எல்லா தமிழக அரசும் ஓடுது ஏதோ பண்ணுது எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு வடக்க ஒரு சாமியார் சொல்றாரு மாட்டு மூத்திரத்தை மூணு வேலையும் குடிச்சோம்னா காலையும் மதியமும் சாயந்தரமும் குடிச்சோம்னா கரோனா வராதுங்கிறானே சரி ரோட்ல போற சாமி சொல்லிட்டு போனா பரவாயில்ல ஏதோ தெருவில் போறது ஒரு சன்னியாசி உத்தரப்பிரதேசத்தினுடைய முதலமைச்சர் சொல்லுகிறார் யோகா செய்
ஆர்ப்பாட்டம் பண்றானுங்க கரோனாக்கு எதிராக வைரஸ் கரோனா வைரஸ்க்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் பண்றானுங்க நம்மளை பார்த்தா போராடுற ஒரு க நீங்க பார்த்தீங்களா இல்லையா காணொலி வந்திருக்கு போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டத்தில் நின்று கோ கரோனா கோ கரோனாங்கிறான் ஏய் நீங்களெல்லாம் பிறவிலேயே இப்படி தானா இல்லை உண்மையிலேயே என்னதான் இது இப்படி ஒரு முட்டாள் கூட்டம் ஒரு கும்பல் இந்த கும்பல் கிட்ட ஆட்சி கொடுத்துட்டு படித்தவன் பண்பானவன் இந்த சாதாரண மக்கள் இங்கே இத்தனை பேர் இருக்கிறமே அத்தனை வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைகள் இன்றைக்கி படிச்சுட்டு இருக்கிறான் படிக்கிற அத்தனை குழந்தை அறிவோடு நிற்கிறான் அந்த குழந்த பூரா இவனுக்கு சொல்கிறத கேட்டுட்டு இவனுக்கு ஒரு ஆட்சியாளர்கள்ட்டு என் அன்பு மக்கள் சிந்திக்கணும் நாம் தமிழர் பிள்ளைகள் நாங்கள் களத்தில் நிற்கிறோம் யாரோடும் கரம் கோர்க்காமல் தனித்தே நிற்கிறோம் எவ்வளவோ அடக்குமுறைகள் எல்லாத்தையும் சகிச்சுட்டு தாங்கிட்டு நிற்கிறோம் இது நிற்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அதுக்கும் காரணம் சொல்கிறானுங்க நாம் தமிழர் கட்சிங்க பணம் பெருசாக வருதுங்க மேலேருந்து இறங்குதான் பணம் எங்கிருந்துரா இறங்குது நாங்கள் என்ன கேட்குறோம் மத்தியில் ஆள்ற கட்சியும் எதிர்க்கிறோம் மாநிலத்தில் ஆள்ற கட்சியும் எதிர்க்கிறோம் மேலேருந்து இறங்கினாலும் பூமிக்குள்ளேருந்து பொத்துட்டு பணம் வந்தாலும் கண்டுபிடிக்க உங்களால் முடியும் இல்லையா கண்டுபிடிச்சு தான் சொல்லுங்களே ஊருக்கு யார் யாரோ வீட்டுக்கெல்லாம் இன்கம் டேக்ஸ் போடுறீங்க எங்கள் அண்ணன் சீமான் வீட்டுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் ரைடு ஒன்று போடுங்கன்னு நாங்கள் தினந்தோறும் கேட்குறோமே ஏன் உங்கள் செவிகளில் விடவே இல்லை எங்கள் வீட்டுக்கு எங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் ரைடு வந்தாங்கன்னா போகும்போது ஒரு நூறுரூவாய் வச்சுட்டு தான் போவாங்க இன்னும் இவ்வளவு பஞ்சமாக இருக்கிறானே பாவமாக இருக்குது இரவு சாப்பாட்டுக்காக வச்சுக்கிட்டோம் சொல்லிட்டு அந்த நிலைமையில் நாங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் பணம் வருதான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அன்பான தாய்மார்கள் பெரியோர்கள் இருக்கிறீர்கள் உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் காசுக்கு தான் கட்சி நடத்தணும்னு சொன்னால் இந்த திமுக அண்ணா திமுகவோடு நாங்கள் கரம் கொடுத்துருந்தால் எத்தனையோ கோடிகளிலே புரண்டிருக்க முடியும் அதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது மற்ற கட்சிக்காரெல்லாம் கூட்டணி வச்சு கூட போய் நின்று பேசினா தான் காசு கொடுப்பான் சீமான் பேசாம இருந்தாலே காசு கொடுக்க தயாராக இருக்கிறான் சீமான் பேசாம மட்டும் இருங்க சீமான் அப்படியும் இந்த வேலை ஏன் செய்யறோம் பணத்துக்காக செய்கிறார்கள் என்று பச்சையா புலிகி தெரியுது ஒரு கூட்டம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பணத்துக்காக செய்யறதா இருந்தா என்னைக்கோ கரைஞ்சு காணாம போயிருப்போம் இன்னைக்கும் கூப்பிட்டு தான் இருக்கிற கூட்டணிக்கு நான் தான் ஒவ்வொரு மேடையும் சொல்லிட்டு வரேன்னு இதே சென்னையில ஒரு நாள் தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறோம் அவர் உட்கா அவர் அந்த நிகழ்ச்சி நடத்துறவர் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு நிகழ்ச்சி தொடங்குறாரு விளம்பரத்துக்கு போயிட்டா பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருந்த ஒருத்தர் அவர் பேரை சொல்ல வேண்டாம் ஒரு முக்கியமான தலைவர் அவர் எங்கிட்ட சொல்றாரு கல்யாண சுந்தர் உங்க அண்ணங்கிட்ட சொல்லுங்க உள்ளாட்சி தேர்தல் யாவது ஏதாவது கூட்டணி வச்சு நிற்கிற மாதிரி ஏதாவது அவர் கூட பேச சொல்லுங்க எப்படியாவது கூட்டணியில் நிற்போம் நான் சொன்னேன் நான் போய் சொன்னேன்னா என்னை நீ போய் வச்சுக்க பண்ணுருவார் பிறகு நான் உண்பு நாடி தான் தெரியும்னு அது நம்மளால் முடியாதுங்க நாங்கள் அந்த வேலை செய்ய வள்ளிங்க இங்கே இன்றைக்கும் கூப்பிடுகிறான் இவ்வளவு தூரம் திட்டுகிறோம் இவ்வளவு பேசுகிறோம் தேர்தல் வந்தால் கூட்டணி வச்சுக்கலாமாங்கிறான் அனுப்பி ஒரு ஆள் அனுப்பி விடுறோம் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு கூட்டணி வைக்கலாமா எவ்வளோ அமௌண்ட்னு மட்டும் கேட்டுட்டு வாங்கிறான் நாம் சொல்கிறோம் போன தேர்தலில் சொன்னோம் எனக்கு இப்படி மான கேடாக கேட்டுக்கிறோங்க தெரு தெருவா உங்களை எல்லாம் இப்படி திட்டிக்கிற எங்க கூட வந்து கூட்டணி வைக்கிற கூப்பிடுறீங்களா அவர் சொல்றாரு அதனால என்னங்க எல்லாரும் பேசுறது தானுங்க யாருங்க பேசாம இருந்தா எல்லாரும் அப்படி தாங்க பேசுறது தானுங்க எல்லாம் கேட்கறது கேட்கறது தானுங்க எல்லாம் கை தட்டுவாங்க தேர்தல் வந்தா நம்ம சேர்ந்துக்கிறது தானுங்க எனங்க நாமளே இவ்வளவு மானம் கட்டி நிக்கிறோம் நம்ம கட்ட ஐநூறு ரூபா வாங்கிட்டு நிக்கிறவனுக்கு என்னங்க மான மரியாதை எல்லாம் சூடு சொல்றேன் அவனுக்கு இருக்கு போது அல்ல ஓட் போடுவானுங்க நீங்க வாங்குறான் அப்ப எப்படி இருக்கும் இது இப்படி கூப்பிட்டுக்கிறாங்க இந்த நிலைமையில ஒரு கட்சி பரிசுத்தமா நிக்குது ஏன் நிக்குது அடுத்த தலைமுறை பிள்ளைகளால் இந்த மண்ணிலே நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்கிற பெருங்கனவை சுமந்து கொண்டு இருப்பதால் நிற்குது இவர்களிடம் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த நாட்டை நாம் இழந்து கொண்டே இருக்க முடியாது எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டோம் சொந்த கோயில் நம்ம கோயில் நம்ம மொழியில குடமுழுக்கு நடத்த முடியல பெரிய கோயில் தஞ்சை பெரிய கோயில் கட்டியவர்கள் நாம் உள்ளே இருக்கிற கடவுள் நம் கடவுள் அந்த கோயில் போய் தமிழ்ல குடமுழுக்கு நடத்தணும்னா சண்டைக்கு வரான் சான்ஸ்கிரிட்ல தான் நடத்தணுங்கிறான் நானே சிவ வழிபாடு செய்யறவன் தான் எனக்கு ஒண்ணு அதில் நான் தினந்தோறு திருநீர் அணிகிறவன் தான் இவன் எனக்கே சொல்றான் தமிழ் பேசினால் சிவனுக்கு புரியாது நான் சொல்றோம் சமஸ்கிருதம் பேசினால் எவனுக்கும் புரியாது எவனுக்குமே புரியாத மொழி எப்படி சிவனுக்கு புரியும் சான்ஸ்கிருத்திலே நடத்து வழக்கு போடுது நீதிமன்றத்தில் அங்கே போய் நீதி அரசர்கள் முன்னால் வாதம் நம்முடைய வழக்கறிஞர் நாம் தமிழர் கட்சி நேரடியாக இந்த வழக்கை தொடுத்து களத்தில் நின்னது எங்க சிவன் எங்க சிவனுக்கு நாங்கள் தான் தமிழிலே தான் குடமுழுக்கு செய்வோம் சொல்லி நிறுத்தணும் போய் வழக்கு நீதி அரசர் கேட்கிறாரு உட்காந்து என்னப்பா ஆதாரங்கள் இருக்கு நம்ம ஆட்கள் எடுத்து ஐயா இலக்கியத்திலே ஆதாரம் இருக்கிறது கல்வெட்டு
எல்லா கட்சிகளும் ஆதரித்தார்கள் பிறகு நாம் அந்த முடக்கத்தை வைத்து போராடிய பிறகு எல்லா கட்சிகளும் ஆதரித்தார்கள் ஒரே ஒரு கட்சி தான் எதிர்த்தது அது இந்த பாரதிய ஜனதா கும்பல் ரெண்டு மொழியிலும் நடத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார் ரெண்டு மொழியிலும் போய் நடத்தினோம் ரெண்டு மொழியிலும் நடத்தி தஞ்சை கோயில் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நாம் சுமந்து நிற்கிற இதே புலி கொடியை பிடித்து கொண்டு கடல் கடந்து போய் உலகு வென்று வந்த எங்கள் தலைமகன் ராஜராஜ பெருவளத்தான் கட்டிய அந்த தஞ்சை பெரிய கோயில் எண்பதாயிரம் அடி எண்பதாயிரம் கிலோ எடை கொண்ட கோபுரத்தால் உருவாக்கப்பட்டு நிற்கிற உலக அதிசயத்தின் மேலே ஏறி தமிழ் ஒழித்தது தேனினும் இனிய தமிழ் ஒழித்தது அது தேவர்களுக்கு வானோர்களுக்கு தமிழ் அமுது பருகப்பட்ட அனுப்பப்பட்டது நாம் தமிழர் கட்சி என்ன செய்தது வானோர்க்கும் தமிழ் அமுதை அனுப்பி வைத்ததடா பாவிகளே அறுபது ஆண்டுகள் நீங்கள் ஆண்டு 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 தமிழ்நாட்டிலே நடத்த முடியாமல் வைத்திருந்த வேலையை நாம் தமிழர் கட்சி போராடி இன்றைக்கு வென்று நடத்தி காட்டிவிட்டது நாம் தமிழர் கட்சி என்ன செய்தது நாம் தமிழர் கட்சிக்காரங்க பேசிட்டே தான் இருப்பான் பேசிட்டே இருக்கா நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கடந்த மாதம் ஜனவரி மாதத்துல லண்டன்ல நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய வீர தமிழர் முன்னணி பொங்கல் விழாவை முன்னெடுத்தாங்க நான் அந்த விழாவிலே கலந்திருந்தேன் அங்க போய் நான் பார்க்கிற போது அங்க யூகேல அந்த இங்கிலாந்து நாட்டினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நம்முடைய நிகழ்வு வந்து கலந்துகிட்டாரு அந்த கலந்து கொண்ட உறுப்பினர் என்கிட்ட என்னிடம் வந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிற போது கேட்டார் ஒரு ஒரு செய்தி நான் உங்களிடம் கேட்க வேண்டும் உண்மையா எனக்கு சொல்லுங்கள் சொல்லுங்க என்ன உங்க கட்சியில வந்து என்வாயர்மெண்டல் விங்குன ஒரு விங்கு இருக்காமே ஆமா இருக்கு நான் இதை கேள்விப்பட்டதே இல்லை எங்கேயுமே வாழ்த்துக்கள் என்ன செய்யறீங்க அதுல சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதற்கென்றே ஒரு பாசறை வைத்திருக்கிறீர்களா ஆமாம் வைத்திருக்கிறோம் என்ன செய்கிறீர்கள் அதுல அதிலே நாங்கள் இவ்வளவு வேலைகளை செய்கிறோம் நாங்கள் குளங்களை இறங்கி தூர்வார்கிறோம் ஒரே நாளில் பத்து லட்சம் பனைமரங்களை நட்டி வைத்தோம் அவர் கேட்டார் பனைமரங்கள் நட்டுவதால் என்ன பயன் நான் அதை எல்லாம் ஒன்றொன்றாக சொன்னேன் அவருக்கு வேற என்ன செய்தீர்கள் தஞ்சாவூரிலே ஒன்பது குளங்களை மீட்டெடுத்தோம் குளங்களை மீட்டெடுத்தீர்களா ஆமாம் ஆனால் அதற்கு உனக்குத்தான் நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்று நான் அவனை பார்த்து சொன்னேன் அவரை பார்த்து அவருடனே கேட்டார் எனக்கு எதற்கு நன்றி சொல்கிறாய் ஏனென்றால் வெள்ளைக்காரன் போட்ட அந்த வரைபடத்தில் மேப்பில் தான் அது குளமா இருக்கு இப்ப வச்சிருக்கிற மேப்பை நாங்க எடுத்து பாக்கிறோம் அதுல முழுக்க அரசு அதிகாரி வீடு இருக்கு சத்தியம் சொல்றோம் விளையாட்டுக்கு பேசு சத்தியமா இருந்துச்சு அதை வழக்கு நடத்தி அதுல சண்டை போட்டு அந்த ஆக்கிரமிப்பை நகர்த்தி விட்டு ஒன்பது குளங்களை முழுமையாக சுத்திகரித்து வெட்டி எடுத்து அந்த குளங்களிலே நீர் தேக்கி நிறுத்தி இருக்கிறது நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய சுற்றுச்சூழல் பாசறை என்ன செய்தது நாம் தமிழர் கட்சி இந்த மண்ணை காக்க போராடியது எந்த நடிகன் அரசியலுக்கு வந்தாலும் அவரிடம் ஒளி வாங்கி வச்சா முதல்ல அவர் சொல்ற பதில் என்ன செய்ய போறீங்க இப்படி மேல பார்த்துட்டு லஞ்ச ஊழல் ஒழிச்சி ஆகணுங்க வேற வழியே இல்லைங்க அதுக்கு தாங்க வர்றேன் லஞ்ச ஊழல் ஒழிச்சிடணுங்க அதுக்கு என்ன செய்ய போறீங்க அதெல்லாம் தெரியாதுங்க ஓட்டு போடுங்க வர்றேன் ஒரு எழுச்சி வரட்டும் அப்புறம் பேசுவ ஏதா இருந்தாலும் என்னங்கடா கட்சி தொடங்கி பத்தாண்டுகள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதிகாரத்திலே இல்லை லஞ்ச ஊழல் ஒழிப்பு பாசறை என்கிற பாசறை கட்டி நிற்கிறோம் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் யானை வாய்க்குள்ளே போன கவலம் திரும்பி வந்ததாக என்றைக்காவது நீங்கள் படித்ததுண்டா அரசு ஊழியர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட லஞ்ச பணத்தை திருப்பி வாங்கி கொடுத்த ஒரு அமைப்பு நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய லஞ்ச ஊழல் ஒழிப்பு பாசறை குருதி கொடை பாசறை என்று ஒரு பாசறை நடத்துகிறது நாம் தமிழர் கட்சி இந்த திட்டு திட்ட இந்த தமிழக அரசு இவ்வளவு விமர்சனம் பண்றோம் போன ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் எங்கள் முகமும் முகவரியுமாக இருக்கிற எங்கள் தேசிய தலைவர் மேதகுவே பிரபாகர் அவர்கள் பிறந்த நாளில் தமிழக அரசு எங்களை அழைத்து விருது கொடுக்கிறார் எதுக்கு தெரியுமா இந்த ஆண்டிலேயே அதிகமாக குருதி கொடை கொடுத்தவர்கள் நாம் தமிழர் குருதி கொடை பாசறையை சேர்ந்தவர்கள் தான் தமிழ்நாட்டிலே நாம் தமிழர் கட்சி என்ன செய்தது இதற்கு மேல் என்னடா செய்ய வேண்டும் நாங்கள் நாங்கள் வெற்று பேச்சு பேசிக் கொண்டு போய்க் கொண்டிருக்கவில்லை களத்தில் நிற்கிறோம் மக்களோடு நின்று வேலை செய்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் உழைத்துக் கொண்டே இருக்கிறோம் அந்த நம்பிக்கையில தான் அமைப்பு உருவாகுது நாம் தமிழனுடைய தம்பிமார்களுக்கு நான் சொல்லுவேன் நெஞ்சு நிமிர்த்தி திமுரோடு நடை போடுங்க பாரை சொல்லுவா இல்லையா நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வை நிலத்தில் யார்க்கும் அஞ்சாத நெறிகள் திமிர்ந்த ஞான செருக்கு திமுர் எதுல வரணுங்கிற பெண்களுக்கு சொன்னா நாம எல்லாத்துக்குமே அதை எடுத்துக்கலாம் செருக்கு வரணும் செருக்கு திமிர் திமிர் எதுல வரணும் ஞான செருக்கு அறிவால் திமிர் வர வேண்டும் அந்த அறிவு திமிர் இன்றைக்கு வருவதற்கு தகுதி உள்ள ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது என்றால் நாம் மது கட்சி நாம் தமிழர் என்கிற கட்சி நீங்கள் நம்பிக்கையோடு திமிரோடு நடை போடுங்க இவ்வளவு பேர் இவ்வளவு அயோக்கியத்தனங்கள் இந்த அரசியல்வாதிகளுக்கு பயந்து அவர்களோடு வண்டியிட்டு அவர்களோடு கூட்டணிக்கு போய் அதிலே ரெண்டு காசு கிடைக்குமா என்று பார்த்துக் கொண்டிருக
Unai report the letter. No rules of Aldam Nal Mupatarate in Urnal the Walker. Adakamel Unagade, Ni Yenamanabun, Urnal and Amakot to pay on jail like Muria Udal Panita, Adi, the Apollon Jolombria, Nermia Sutamanikra, Road to another one, Ada to the Lamber and Amapulla, the Versa Galicipatalo, Nam the Mulgachianga Pana, Namabula, Maria the Oda Pane, Adaita Namapulla, which had to which it pursued. As wounding and if you are a neighbor, Namuit Colon the Vonchina in the Pervigino. Larme two year Tamil Payer Vikro Alal Colon the Uran Golan the Andana Colon the Edith, Modale, Prabagar and Prabagar and Prabagar and the Moda that was so little, Prag where a child would wake your Anal Modal Waker Bay, Prabagar and Grapayer than. Or Pengolan the Perkaran wing, Isai Priana will pay a drum, Tuaragana will pay a drum, Madiba the Nina will pay a drum, Yen our pretty or pay a Vikro, Yanana Makterio, Nam Nesiker and Amodi Talavani Polaway and Bagan Barabendum, Avani Polaway, your water went to enter Karadudal and pay a Vikram. Nankakere, Timuka Lakran and Burgul, Yara of the River, our witty leper a care or pull on the key. Ipe, Palay the Chirkar Jolapoda, Ipe, Karanani the interpair Vipara Vipara Kanimudi interpair Vipara, Pengol on the key. A pretty Vachal Pakati with the Rajan of the Kudivan Tan Wing, eh? Yena Avar Adana Vekamata. Yea. Yen Avur Terio, Namagolan the Idmari, Ira Kudadi Yenaway in the pair of Ekudadi. Upon Adria, the Rijo, the Yavan, Umayat, and Vurum Soldier Lachiate and the Talibur in Nambi, our road in Itkran, Umia Terinjum. Timu Kalakan and Berlin, Muro Karanga, Avila, Ko, Pormata, Avila, Tapule, Avila or Nala Mugur Vandruang. Unar Boda Nikra, and the Kachi Valadar Yetan ever set the Vulandani, set the Vulandar Ratanjan and the Kachi Aputta Valan the Chat, Yagatra and Valan the Churgalatra. Adunodai, thali mi kai poteti, nengi perasan tu kisoro kudi tuan tam. Panam mal pagra. Yanggur leh utruk kira orang tim kakar re, romba engkau tuan sounar. Ane ema counsellor seat kudu kliena kacih utu beli boi ruar re. Pak counsellor seat kudu kum ngalai mele engkau tuan tanik pesi tikil sounar re. Kalian sounar re, abu ala warthu maruk. Yang gapan allah inda kacih kah aga warnde kodi kati tikil orang engkau boda ata tackle seat boiter. Nann inda kacih na apa dwarsma ulat cegre. Yella money nang and Nada Terul Nikro, Yambula Pagutilla, Unu Milam, Niki, the Nada Terule, Prasant Kisuruku Munur Godi Kachi, Valaka, part of a town in Lanteru and Nitkara and Dalavari Pulagal Teru and Nitkara de Atakarika, Inu, Ruayan or Goban, the Chiparanga, Adu Madri, Pigar, Lundurton and Kudit one day, Munur Godi, Yaki, Yepudi vote to Wangar than Solitarak. A pretty pata nama, Yella, Sayavella, all look ten lakhs for Punitrakanamala. Yen the connect portal, Yen Naya Valley. Makara, we are pretty Waka Wango there. Nala is a Yen near me, I re, Unme and I re. Summa Veti, Kati, Karaveti, Kati, Yamata, the Makal Wakali Panga, Unme and Ermia and Indigate. Ada Kamunur, what you would turn the Kudikur on a ma? Our one the Alos in Sugar, Yana Kirikar person in a na. Our Alos and Isoli, your mother Machara, the other Lamb Rendavu. You were Soli Kurta Braga, Adathin, the Tulile, our Rupara and Gregel Vizan and Urtiko de Gregel B. Prashant Kishor confused our prayer. Yenna Soli Kotalam put into Lamudia, Ye the Yindria, the Wundu Medria, Natle, in a Girigar and Talevere, Vivangal Narakambo, the Parker in Latolica Chile, Ingendo to Vesper, Angendo to Vesper, Namedel, Pesam Kantapodu, Renduver, Umadam Beswanga, Timukakar Suluva, Anadim Kala Grenda Macher Gari will limber, Anadim Kakar Suluva, Timukala Kataleverke, Sundar than a Kudir Cemetery Lember. Can't theatre are a Sundar than the February Yerva Telengra, Napa Tetengra, Ambatarangra, Yenamon theatre. Yeah, Teria the poor the Neradia Savalu running a CAA Abdina Yen and Soliranga, you mail Nanga, RC, let the Pesra in a Pesmatin Grare. The Dean Tamil Nadin Mother Mitchell Nara in Sami Grare, Nan Japan Il Tunay Mother Mitchell and then Grare. Namagena by American, even Vijayan Tatuatara. Sir Avadan and Gabri Grare, not the Allegra Mother Mitchell Partal, our Kambarama and the Shakelar, yo 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 yo. Now, Tirandor, Shakelari, particular Shakelar, very Parker of the Lam and Yevon or Rotile Wogur and Pesci Kunduana, Namadi put a cavalry put a matom. Nati Allegra Mudalavich, you pair put a manner, you pair put a article under Bumi there. In the Yugatile, Kamara Jerukan, the Adamilla and the Ada, Kamara Jerukan, the Adatala, I had a party Palicham, you can't Kambarama and the Shakelar, eleven her and Grare. Only number Pesar Kunamilla. Ilai perit teruk itu nelayan, pesi na ini nanti na orang orang le pesi teruk la, boleh beri dia teruk itu, adi garat tak kahiyah beri kerum. Adi garan kahiyah kuaram eh, yedum narakkan ni. 
அந்த அதிகாரம் கைக்கு வர்றதுக்கு படித்த இளம் பிள்ளைகள் களத்தில் நிற்கிறோம் எந்த அரசியல் கட்சியோடும் கூட்டில்லைன்னு தனித்து நிற்கிறோம் நாம் நம்மை நோக்கி மக்களை பார்த்து நாம் சொல்கிறோம் உங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளை கவனிங்க யாராருக்கோ நம்பி வாக்களிச்சிங்க ஒரே ஒரு முறை நாம் தமிழர் கட்சி பிள்ளைகளை உங்களுடைய கவனத்திலே நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எப்படியோ இத்தனை காலம் எல்லாம் ஓட்டு போட்டு பூரா போய் ஏமாத்திட்டு போயிட்டாங்க என்ன புதுசாக வர்றவங்களுக்கு நாம் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் நினைப்பேன் நினைக்காதீங்க உங்கள் வீட்டிலேருந்து வந்த பிள்ளைக்கு தான் நிற்கிறோம் நாம் தமிழர் கட்சி தம்பிகளை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லுவேன் நீ எல்லாத்தையும் கடந்து நடைபெற்றே இருங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் அமைப்பு தொடங்கணும் அமைப்பு தொடங்கின போது கேட்டானுங்க அரசியல் கட்சியாக மாற முடியாது நாம் தமிழர் கட்சினால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அம அமை நம்ம ஒரு அரசியல் கட்சியாக உருவெடுத்தோம் அரசியல் கட்சியாக உருவெடுத்த போது சொன்னால் தேர்தல் வந்தால் நாம் தமிழர் கட்சி காணாமல் போயிருமுனா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று தேர்தலை சந்தித்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று தேர்தல் அறுபத்தி மூன்று காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தேர்தல் களத்துக்கு வந்தாங்க நாம் தமிழர் கட்சி மட்டும்தான் காங்கிரஸ் எதிர்த்தன்றைக்கு களத்திலே நின்றது ஐம்பத்தி எட்டு பேருக்கு மரண அடி கொடுத்து தோற்கடித்தோம் உடனே சொன்னால் மற்ற கட்சி இவங்க எதிர்க்கலாங்க இவங்க தேர்தல் களத்துக்கு வர முடியாதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் வந்தது தனித்து போட்டியிடுகிறோம் அறிவித்தோம் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு கேரளாவில் ஒன்று இரநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து தொகுதிகளிலும் நாம் வேட்பாளர்களை நிறுத்தி தேர்தலை சந்தித்தோம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டுங்களா எல்லா அரசியல் கட்சியில் இருக்கிற வேட்பாளரும் வேறு கட்சிக்கிட்ட காசு வாங்கிட்டு வாபஸ் வாங்கிட்டு வாபஸ் வாங்கிட்டு போனானுங்க அங்கேயும் இங்கேயும் முதல் தேர்தலை சந்தித்த நாம் தமிழர் கட்சியில் இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு பேரை போட்டால் இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு பேரும் தனிச்சு நின்று தேர்தலை சந்தித்தானுங்க ஒருத்தன் கூட வேலை போகல நான் அடுத்த தேர்தலுக்கு வந்தோம் ஒன்று புள்ளி ஒன்று விழுக்காடு வாக்குண்ணா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வெறும் ஒன் பர்சன்ட் தான்ண்ணா ஆனால் தேர்தல் முடிவு வந்த பிறகு நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த தேர்தலில் திமுகவுக்கு அதிமுகவுக்கு இடையில் இருந்த வாக்கு வித்தியாசம் சுழியம் புள்ளி ஒன்பது விழுக்காடு நாம் ஒன்று புள்ளி ஒன்று விழுக்காடு அப்போ நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சது வெளியிலேருந்து பார்க்குறவனுக்கு இது வெறும் ஒரு ஒரு விழுக்காடு ஆனால் எங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மேடையில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் நாங்கள் சபதம் ஏற்றோமே ஐயா கருணாநிதி அவர்களே எந்த பதவிக்காக எங்கள் இனம் முழுவதும் சாவதை பொறுத்து கொண்டு காட்டி கொடுத்தீர்களோ அந்த பதவியில் நீங்கள் இனி ஒரு முறை உட்கார முடியாத அளவிற்கு நாங்கள் எப்படியாவது தடுத்து நிறுத்துவோம் சபதம் ஏற்றம் பாருங்க அந்த சபதத்தை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல நாம நிறைவேற்றி காட்டணும் நாம ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு அவங்க புள்ளி சுழியம் புள்ளி ஒன்பதுல தான் அவர் ஆட்சி இழந்தார் உட்கார முடியல அவர்னால அப்புறம் கடைசி வரைக்கும் அவர் இருக்காமே போயிட்டார்னு வைங்களேன் அடுத்த தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இப்போவாது கூட்டணிக்கு வருவியாண்ணா இல்லை தனிச்சு நிற்கிறோம்னா உடனே சொன்னால் சத்தியமாக நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிஞ்சோன்னா நாம் தமிழர் கட்சி சேர்த்துரும்னா தேர்தலை சந்தித்தோம் நாற்பதில் இருபது பெண்களை நிறுத்தணும் பதினேழு லட்சம் வாக்குகளை மக்கள் அள்ளி கொடுத்தார்கள் மூன்றே ஆண்டுகளில் நான்கு மடங்கு வளர்ச்சியை நாம் தமிழர் கட்சி பதிவு செய்தது நான்கு மடங்கு வளர்ந்தோம் இப்போ மறுபடியும் சொல்லிகிட்டே இருந்தான் சரிங்க பதினேழு லட்சம் ஓட்டு வாங்கிட்டீங்க ஆனால் ஒரு கவுன்சிலர் கூட இல்லைங்களேங்க மக்கள் பிரதிநிதி வேண்டாம் அங்கேன்னு கேட்டு இருந்தான் உள்ளாட்சி தேர்தல் வந்தது மீண்டும் தனிச்சு சந்தித்தோம் அப்படியே பார்த்தோம் போயிட்டே இருந்தா விவசாயி சின்னத்திலே நின்று முதல் மகன் எந்த அரசியல் கட்சியின் காலையும் தொடாமல் தனித்து நின்று குமரியிலே இருந்து முதல் மகன் வென்று வந்து விட்டான் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய மக்கள் பிரதிநிதியாக வந்து விட்டான் இந்த தொகுதியிலே கூட இங்கே திருவள்ளூர்ல நாம நாம இந்த தேர்தலிலே போட்டிக்கிட்ட போது திரு விக்னேஷ் அவர்கள் அவருக்கு ஐயாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி மூன்று வாக்குகள் விழுந்திருக்கு இதே இடத்துல ஐயாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி மூன்று வாக்குகள் மக்கள் கொடுத்திருக்காங்க எனவே பிரதிநிதிகள் வென்றாச்சு இப்ப நம்மளை பார்த்து சொல்றான் ஒரு கவுன்சிலர் தாங்க ஜெயிச்சிருக்கீங்கிறான் நாம் அப்படியே சிரிச்சுட்டே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு நோக்கி நடந்துட்டு இருக்கிறோம் ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல இவங்க சொல்லிட்டு இருக்கிற திராவிட கோட்டைகளில் ஓட்டை விழும் 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 கட்டாயம் விழும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் சிவப்பிலே கருப்படித்திருக்கிறவர்கள் எல்லாம் காணாமல் போவார்கள் சிவப்பிலே புலி பதித்திருக்கிறவர்கள் அங்கே கொடியேற்றி நிற்பார்கள் அதுதான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு நமக்கான வரலாறாக மாறும் அதற்கான நிலையை நம்மால் உருவாக்க முடியும் அது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு தேர்தலில் உறுதியான வெற்றிகளை நாம் உருவாக்குவோம் அதற்கான பணிகளை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்பிக்கையோடு களத்திலே நில்லுங்கள் நாம் தமிழர் கட்சி வெற்றிகரமான வரலாற்றை பதிவு செய்யும் அது வரைக்கும் என்ன விமர்சனம் வந்தாலும் அதையெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க விமர்சனங்க வரும் பல பேர் வீடியோலாம் போடுவான் அவனுக்கு வீடியோ போடுறது தான் வேலை நமக்கு வேலை மக்கள் மனங்களை வென்றெடுப்பது தான் நாம் அதை நோக்கித்தான் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே இது மாதிரி நிறைய வருங்க இது காமராஜருக்கும் வந்துச்சு இது ஐயா பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவருக்கும் வந்துச்சு எல்லா தலைவர்களுக்கும் இந
அந்த மாலை மூன்று மணி பத்திரிகை மாரடைப்பு வந்து செத்து போன தலைவர்களின் பட்டியலோடே வெளியே வரும் கட்டாயம் நடக்கும் கட்டாயம் நடக்கும் அது வரைக்கும் எதை குறித்து கவலைப்படக்கூடாது நிறைய ராஜேந்திர பாலாஜி ஐயாவையெல்லாம் நம்ம ரொம்ப மரியாதையாக தான் பேசணும் ஏன்னா ஐயாவில் எம்எல்ஏ பென்ஷன் நம்ம கிட்ட தான் வாங்க வருவார் ஒரு நாள் எம்எல்ஏ பென்ஷன் இருக்குது அவர் காலை முடிகிற வரை அவர் நம்மிடம் தான் பென்ஷன் வாங்க வருவார் அவர் வருகிற போது அவருக்கு மரியாதையோடு நாம் அந்த பென்ஷனை எல்லாம் கொடுத்து விட வேண்டும் என்கிற அந்த செய்தியை நான் பதிவு செய்கிறேன் அதே போல் ரொம்ப அன்போட நேர்மையோட மக்களை ஆற தெளிவு நில்லுங்க இன்னைக்கு இருக்கிற சூழல் நாட்டில் மதவெறி கலவரங்கள் நடத்தப்படுவதற்கான சூழல் நாம் தமிழர் பிள்ளைகளுக்கு நான் அன்போடு சொல்லுவேன் அதுக்கு எதிராக நில்லுங்க மக்களிடம் சொல்லுங்க எந்த மதமாக இருந்தாலும் மதம் எங்கும் மனிதனை கொள் என்று சொல்லி தரவில்லை எல்லா சமயமும் சொல்லுகிற ஒற்றை செய்தி அன்பு 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 என்கிற செய்தி அந்த அன்பால் மக்களை ஆற தழுவி நிற்கிற அறிவுசார் இளைஞர்களினுடைய அரசியலை நோக்கி மக்களை அணிதிரளுங்கள்